Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, el Murci no quiso venir, el Murci está de paseo, el Murci está de cumpleaños, es su semana de cumpleaños. Yo sé que nació en esta semana de octubre, pero no sé exactamente el día, creo que fue el 12 de octubre, pero no tengo certeza porque la mamá la, era una gatita hacia mesa, eh, lo rechazó, pero estaba ahí entre el barrio donde yo estaba antes, pero exactamente el día no sé. Eh, el Murci está cumpliendo dos años. ¡Murci! ¡Murci! No, nada. ¡Va campana! Va campana. Estoy estrenando tarot. Miren este tarot con gatitos. Y tiene gatitos. Ya les voy a mostrar. ¡Opa! Muy bien, vamos a preguntar entonces, energía, bon, mensaje, consejo, oración para mi ser divino en el día de hoy. El extraño, hacía mucho tiempo que no me salía esta carta. El extraño es un 5 de bastos, habla de una actitud de, de una actitud de querer hacer algo, pero como que está ahí todavía frenado, frenada. Es como que quieres comenzar algo nuevo o salir hacia un lugar pero todavía no tienes el impulso necesario o la motivación quizá necesaria. No me está saltando tu energía, ahí está. Buah. La conciencia, la toma de conciencia, la estrella, que en este caso yo digo que es la luna, es el silencio. Veo muchas, mucha, mucha cuestión de, y esta carta no me gusta, ustedes saben que no me gusta, el tres de espadas, la frialdad, el aislamiento, mucho silencio, mucha espera, un haz de espada aquí eh, cortando eh, filosamente. Siento palabras hirientes, siento eh, insultos eh, desbordantes de tonos altos, ¿sí? insultos eh, que lastiman el alma. Gracias a Dios que me salió la emperatriz aquí. La energía de la emperatriz me, digamos que me, 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 me tapa o me anula este tres de espada que es el dolor. Aquí hay un dolor que ustedes están pasando o van a pasar. Vamos a preguntar de qué se debe. Si sí, es como una persona que es como que no te encuentras, es como que no te encuentras, sabes que tienes magia, sabes que tienes que avanzar. Estoy mirando la parte de abajo, sí, pero te sientes, inconscientemente te sientes muy estresado y con muchísima pena. ¿Por qué, mi ser divino? Hay una pena, hay una pena en tu corazón, ahí está, sí, que digamos que no te permite avanzar, te, te, es como que te ancla, sí, te ancla al pasado y no me gustan esas cosas. Mira el estrés el estrés, el avaro, que habla de cuestiones que no, no avanzas, te, te, te reprimes, y la pena. Vamos a investigar que, de qué se trata eso y vamos a buscar la forma de, de avanzar, ¿sí? de cómo te puedo yo ayudar para que tú avances, porque estas son energías de tu vida en general, ¿sí? de tu vida en general, cualquier área de tu vida, es una situación que tú no logras avanzar, quieres quieres claridad mental, por momentos tienes esa claridad y sabes qué es lo que quieres, pero por momentos vuelves a callar, vuelves a, a digamos, a, a meterte dentro de una burbuja de estrés o de ansiedad, ¿sí? Estás esperando algo, eh, pero estás, déjelo estar, déjelo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin, es como que hay algo que se termina, ¿sí? O se termina o se, se va a terminar. Amor no correspondido. Es lo que estoy sintiendo, chicos, mis seres divinos. Amor no correspondidos. No hay suficiente química para que esta relación dure. Por esas las lágrimas. Por eso que les dije yo que era una espera. Que estás buscando eh, saber qué hacer. Estás en silencio en este momento. Eh, en, en silencio. Dice que es mejor que lo dejes pasar, 
porque hay ciertas situaciones en la vida en que es necesario que, que lo vivas, ¿sí? no que lo ahogues, no que lo reprimas, sino que lo expreses. Tú estás muy callado, callada, es necesario que lo hables, es necesario que lo saques para afuera. La última energía para el amor, por favor, es una... Es una lectura muy densa esta, ¿sí? Ya vamos a buscar cómo salir de esto. No se preocupen que yo digo las cosas, pero después busco las soluciones. Clarifícame, por favor. Ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Esta carta no es literal que tienes que perdonar a tus padres, sino literalmente habla del perdón, ¿sí? En general, ¿sí? Hay problemas familiares, puede haber parejas eh, con temas de niños. Eh, clarifícame eh, lo que acabo de sentir. Los niños, ¿qué tiene que ver acá los niños? Problemas con los niños, me dice. Las nubes con los niños. ¿Por qué? Porque comunicación, hogar, secretos y hogar. Acá hay, acá hay secretos adentro del hogar con respeto a niños o con respeto a algo que tenga que ver con la inocencia, con, los, con la familia, ¿sí? Muy bien, dejemos esto para el otro lado. Ahora le vamos a utilizar este nuevo tarot que acabo de, de ganar, de, de, de adquirir. ¿sí? Tiene gatitos negros, está muy nuevito, les va a gustar. Vamos a preguntar. Yo lo estoy amasajando un poco para ver si lo, lo arreglo. Vamos a preguntar por qué es que tú tienes conciencia de las cosas en, en cualquier área de tu vida, se relaciona así. Tú tienes conciencia, de puede ser un amor correspondido, tienes conciencia de que hay secretos, tienes conciencia, pero es como que te ocultas, ¿sí? ¿Por qué te ocultas? Si tienes conciencia, ¿por qué te ocultas? Dos de espadas. Ay, me estaba llamando. Un dos de espadas. Quiero que se fijen esa carta. Hay un gatito. Hay una, hay una persona que está vendada. Miren la venda. Y está tirando al azar. Hay un cuervo, ¿sí? Ahí tenemos un mursi. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes conciencia, pero al mismo tiempo no logras avanzar, porque tienes muchas dudas. Dudas si luchar por ese amor, dudas eh, si soltar, dudas, dudas. Las dudas es lo peor que hay. La duda y la queja es como, no sé, es como tener los pies en, en un barro de esos de arena movediza que te enterrás y te enterrás y te enterrás. Bueno, la duda es algo así. En la medida en que tú sueltes la duda y que actúes en tu vida libremente, sin dudar, tu vida uh, rápidamente sale hacia adelante, porque tú tienes conciencia, pero estás en la duda completamente, no sabes si tirar o bajar, si subir, y, y eso es terrible. Toma de conciencia, clarifícame la toma de conciencia, las cuatro de pentáculos. Ay, estás con un apego, un apego, una ves una persona que está agarrado, agarrada a ese, a ese cajón, aquí está el gatito, estás encerrado en un lugar, es como una jaula, como, sin embargo está abierta, el gatito te está mostrando que hay, hay salida, hay salida, o sea, tú tienes la salida, el tema es que como que tú no quieres ver la salida y es hora de que veas esa salida. Clarifícame el silencio, paje de pentáculos, nuevamente, el plan, los lugares para que tú dirijas, los diferentes caminos que tienes para elegir y sin embargo estás parado, estás parada o parado y estás observando, estás tirando una moneda y estás diciendo a ver qué hago con esta situación, vamos a preguntar qué energías van a, vas a tener para esta situación, con estos tres de, de espadas eh, no me gusta, clarifícame las energías para empezar divino, ¿Qué significa ese tres de espadas? No quiero que andes llorando, por favor. ¡Ay, Jesucristo! Diez de espadas. No me gustaba el tres de espadas y me manda un tres de espadas. Un diez. Mira esa carta. Estás, estás tirado en el piso. Levántate ya, por favor. No quiero. 
no quiero. Si hay alguien que se retira, que te abandonó, que te dejó, o, o, o tú te retiras de algún lugar, ¿sí? te han lastimado, te han traicionado, levántate, levántate ya porque eres una emperatriz. ¿sí? La, la energía de la emperatriz es la energía del amor incondicional, ¿sí? de, del poder creativo, del poder reinventarse rápidamente. Háblame de la emperatriz, ¿cómo sale mi ser divino de este 10 de espada? ¿Por qué mi ser divino está tan lastimado? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? 8 de espadas, vuelves a negarte, necesito que te dejes de negar. O sea, aquí esto, estos pensamientos que tú tienes, ¿sí? que son las espadas, quiero que te des cuenta que tú estás atada o atado y vendado porque tú quieres. Nadie te está forzando a estar en una situación que tú no quieres. ¿sí? Acá tenemos el 7 de pentáculos. Más adelante tú comienzas a trabajar por ti misma. Esta es una persona que ya el gatito empieza a disfrutar de la vida, empieza a recoger los frutos, habla de la viña, del vino, del poder, del dinero. ¿sí? Más adelante tú ya empiezas a dar pasos hacia liberarte de estos secretos, de estos obstáculos que están rodeándote. Voy a pedir un consejo de los ángeles, un consejo de los ángeles. Necesito que avances, necesito que busques una estrategia para dejar de dudar. Yo voy a preguntar, literal, literal, voy a preguntar cómo, cómo te ayudo con la duda. Necesito que me, que me clarifiques la duda, cómo hace, qué consejo le das a mi ser divino para avanzar con la duda. Mira, lo simple y lo ordinario. Esta carta habla de, es un ocho de bastos, habla de una acción que tú vas a, a comenzar a hacer solo o sola, pero ves que está rodeada de flores, es, es una soledad, es verdad, es silencio, es verdad, hay mucho silencio, es cierto pero a veces el silencio grita y a veces la forma de quitar esa duda o ese 10 ese, ese de espadas y ese dolor es, están las cosas más sencillas, las cosas más simples. Observa a tu alrededor, por favor, ser divino, observa a tu alrededor y, y busca algo positivo, busca algo positivo que tienes que tener y comienzas a disfrutar de eso. Sal de estas espadas, por favor. Es una orden, ¿eh? Esta vez sí, no, 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 yo no me pongo con, con boberas. Yo soy el ángel que viene a ti para liberarte de las preocupaciones. Arrójate en mis brazos, te, abro, ah, arrójate en mis brazos y aflójate. Ven, te espero con mis alas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame, acepta vivir con fuerza y magia angélica. Cuando el ángel te dice que te liberes de las preocupaciones, es que te liberes de las dudas. Suelta esas limitaciones mentales y en, comienza a trabajar en ti mismo y en lo que tú quieres de tu vida. Es tu vida. Así que trabaja, esfuérzate y levántate de esta duda y sal de este encierro. Es una orden. Sí, ya sé que no tengo, no soy quien para decirlo, pero no me importa. Es mi trabajo levantarte el ánimo y aplaudirte que eres un ser divino, un ser con fuerza, un ser que puede controlar lo que sea. Tú tienes el poder dentro tuyo, así que levántate y comienza a trabajar en ti. Namaste, te quiero muchísimo. Levántate ahora. El Mursi también te envía muchas, muchas energías.